recording. Okay. Good morning, everyone. My name is Kieran Canetti. I'm an uh, uh, anesthetic and uh, pain management consultant. I work in the northeast of uh, UK uh, in a hospital called uh, uh, Sunderland Royal Hospital, uh, along with our other trust hospital, South Tyneside Hospital. My interest is in regional anesthesia and also pain management, and uh, I've been uh, working in this field for uh, nearly two decades now. Today's topic is on post-amputation pain syndromes, uh, how the change in paradigm happens from acute to chronic. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати доктор Кіран Конеці. Я консультант анестезіолог із Сандерлин Хоспіталь. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про хронічний і гострий болівий синдром пацієнтів після ампутації і подивимось на основні принципи, як змінити цю парадигму і допомогти пацієнтам. The overview for the next half an hour, I'll start with uh, some introduction on the topic, followed by etiology and incidence, a uh, little bit understanding about pathophysiology of uh, pain, and then uh, clinical features, investigations, and man diagnosis and management of various uh, post-amputation pain syndromes. Хотів би з вами сьогодні поговорити про загальний огляд проблеми, про основні моменти етіології, чому виникають такі ситуації, патофізіологічні аспекти, клінічні прояви, а також необхідні принципи або підходи в діагностиці цього синдрому і як його як ним керувати. So limb amputation has been the oldest surgery dating back to almost 1,800 to 3,500 uh, before Christ. Currently in England, we do about 5,500 lower limb amputations uh, per year, mainly associated with peripheral vascular disease and diabetes. Sadly, worldwide, it is a different picture where trauma is the leading cause for uh, limb amputations. And as you can see, this is still one of the major surgeries. Unfortunately, limb amputation comes with the uh, most severe pain that humans can ever experience. Hence, the burden of the pain after amputation is considerable, not only just in the acute uh, period, in the post-operative period, but also in the longer term. The possible reason for that is the pain management is also very complicated as there are multiple foci or loci of the centers in, uh, in the body for the pain. And often it's also fraught with multiple comorbidities from the patients. Якщо поговорити про ті основні проблеми, які виникають у пацієнтів з ампутованими кінцівками, то насправді перше хірургічне втручання стосовно цього датовано ще близько трьох тисяч років до народження Христа. В Англії щорічно виконується близько п'яти з половиною тисяч ампутацій нижніх кінцівок, в основному пов'язаних із діапетом або периферичним судинним захворюванням. Також і зрозуміло, що а, війна а, і травма – це основна лідируюча причина ампутації нижніх кінцівок. А, чим характерний а, цей стан у пацієнтів з ампутованими кістівками? Тим, що люди а, відчувають надзвичайно сильний біль. І основним тягарем для пацієнтів після ампутації є саме формування хронічного відчуття болю. Тому а, менеджмент цього болю, а також можливі ускладнення, пов'язані з ним, і є основною проблемою, яка виникає у таких пацієнтів. If you look at the pathophysiology, uh, there has been case reports dating back to uh, even a, more than a century ago, where it has been recognized as the wound healed in four weeks. However, in spite of the wound healing, uh, there has been great increasing uh, in pain and numbness in the foot, and the feelings uh, just ar ar arise about the wound, run down to the toes, did, uh, and mentioning about darting, pricking, and burning sensation. All these describe two different kinds of pain. One is, as you all know, nociceptive pain, the pain that comes from the injury of mainly the bone and the soft tissue. And then there is neuropathic pain, which is direct, obviously related to direct neuronal trauma and also uh, peripheral and central sensitization. Близько сторіччя тому була описаний клінічний випадок пацієнта після ампутації, в якому говорилось про те, що рани заживають протягом кількох тижнів, але у пацієнта залишається постійне відчуття болю, 
оніміння і інших неприємних сенсорних відчуттів. Як ви вже зрозуміли, на патофізіологічному рівні біль буває двох типів цій ситуації. Це носоцептивний біль, який, власне, виникає внаслідок гострої травми, тобто внаслідок пошкодження кісток і м'яких тканин, а також нейропатичний біль. Це пряма нейротравма за рахунок центральної сенсорізації пацієнтів. If we look at the uh, physiological uh, pain, how normally it happens, if there is a nociceptor uh, with the uh, prick of, uh, um, with any prick injury. Uh, can you pass to the next one, Ina, please? Yeah, that is the nociceptors which are present widely in the body, as we are aware, uh, which initiate a nociceptive response along, along with the uh, neurochemicals release that does, uh, area they form an act, uh, action potential which progresses along the ascending sensory fibers which relay onto the spinal cord and then they are carried by the anterior and lateral spinal thalamic tracts into the midbrain uh, through the ascending pathways which are further relayed into the thalamus from the thalamus their cortical projections are uh, again relayed into the sensory cortex where we have association with the limbic system which uh, essentially modifies the signal or magnifies it, and hence we feel the pain. This pain response, again, is modified either by the uh, descending pathways or within the center itself, uh, and also its connection to the motor response where there is uh, possible motor movement or descending pathways further uh, respond with inhibition. Якщо ми подивимося на фізіологію болю, то ви бачите, що будь-яке елементарне пошкодження або мінімальна травма, яка виникає, вділяється в носі рецептора, по чутливим волоклам до задніх рогів спинного мозку відбувається передача імпульсу, потім по висівному шляху передачі через середній мозок перейде переключення і передачі ноціцепції до таламуса, і вже потім а, наступне йде переключення до а, ділянки чутливої кори. В несхідному порядку так само відбувається передача імпульсу в зворотньому випадку і виникає захисна реакція в організмі. Ніна, пожалуйста. О, сорі, перший один, так. Тому, це важливо розуміти кортикал хомункулус, де від різних інфламаторів супів, які відбувають через нейротрансмітер респонс, Uh, the further impulses are represented in the homunculus. And based on how they are placed, the representation is there because of the pain. And that's what you probably see predominantly in the um, uh, phantom limbs because of their significant representation in the homunculus, there is uh, significant uh, pain. А, таким яскравим прикладом того, щоб розуміти, чому виникає біль і де в основному іде проєктування цього болю, це представлено на картиці, де зображений гумункулюс. Тобто ви бачите, як іде проєкція болю у людини навіть при відсутності того, що а, вона відчуває відсутність кінцівки. So based on this, uh, neurophysiology is a big topic by itself, but I won't dwell too much into this for the sake of this lecture. I'll move on to post-amputation syndromes. Predominantly, they are based on uh, the residual or limb pain that happens in the acute period, moving on into the uh, post-operative period. And then we have phantom limb pain and then phantom sensations and mechanical pains. They are different entities by themselves, but most of the time are, are, are confused for phantom limb pain or phantom pains. А якщо розглядати ситуацію, яка виникає після, після амбутаційного періоду, то виникає декілька так званих синдромів, тобто це може бути частковий, тимчасовий біль в кінці всі ампутовані, який часто переходить на фантомний біль або фантомну сенсацію, або е, присутній так званий механічний біль. І основною проблемою є виникнення саме цих фантомних болів у пацієнта. So looking at the residual limb pain or the commonly called stump pain, This usually starts soon after the operation or the surgery and then usually results in the first uh, few weeks. Often it continues up to post-operative period uh, uh, from the post-operative in about 10%. And it's predominantly a mixed type of pain with both neuropathic and nociceptive characters. Often the cause is thought to be analgesic failure as you know, uh, if multimodal analgesic regimes are not used and usually can be dealt in that way. 
we also shouldn't overlook other causes, the commonest causes being infection, wound breakdown, osteomyelitis, or neuromas, or poor fitting processes, or bone spurs, et cetera, can also contribute to their stump pain. And as you can see from the terms, usually they are diagnosed with full history, careful examination, possibly sensory testing, looking for tender points or areas of dysesthesia, uh, et cetera. Та якщо ви подивитеся на перший тип болю, так званий залишковий біль в кінцівці, або дослівно він перекладається з англомовної літератури як пеньковий біль, тобто біль в ділянці обрубка, біль в ділянці відсутності кінцівки, зазвичай він може вирішитися протягом, протягом декількох тижнів і взагалі пройти. Дуже часто а, якраз спостерігається в гострому післяопераційному періоді пацієнтів, майже 10% пацієнтів він присутній. Це може бути змішаний тип болі, і дуже часто причиною якраз є неправильне знеболення таких пацієнтів, якщо не використовується мультимодальний підхід у знеболенні. Також однією з причин цього типу залишкового болю в кінцінці може бути інфекція, ускладнення пов'язані з кісеопераційною раною, розвиток остеомієліта, формування нейроми, а також неправильний підбір протезів або враження кісток. Як визначити, який тип болю присутній, чи це резидуальний залишковий або так званий Пеньковий біль. Необхідно обов'язково зібрати повну анамнезу пацієнта, детально оглянути його і провести тести на чутливість для визначення основних ділянок, де йде порушення чутливості у пацієнта. The management, as I explained, is usually the, uh, treating the underlying cause. Uh, of course, the role of multimodal therapy as an acute pain, usually use of regional anesthesia or nerve catheters and also strong opioids uh, also significantly ind indicated. Uh, most of the time in our institute, we also use low-dose continuous IV infusion with uh, ketamine, uh, starting at about 15 milligrams per hour or 0.2 to 0.5 milligrams per kilo uh, uh, per hour. Gabapentinoids and other antineuromodulators are also significantly used, and in them, the pregabalin has uh, showed a superior benefit uh, in the longer term, especially in terms of neuropathic pain. Якщо говорити про те, як керувати цим болем, то перше, з чого я почну, це про те, що слід виявити і лікувати основні причини, які до цього спровели. Також при гострому випадку болю використовувати мульомодальний підхід, тобто це використання регіонарних методик знеболення в комбінації з сильними наркотичними анагетиками. Ми в своїй практиці використовуємо подовжну інфузію кетаміну, тобто в середньому 15 мг на годину зі швидкістю подачі, або це 0,25 на 5 мг на кілограм. І важливу роль займають габапентини, зокрема топові місце належить прегабаліна. So mainly looking at the uh, targets of pain, uh, how this can be dealt with in a regular pattern as well for any type of pain. Uh, in the periphery, usually we have agents like paracetamol, non-steroidals or local anesthetic where they tend to impede or cut the signal uh, at the source itself. Uh, uh, sorry, go ahead. Тобто, якщо подивитися, з чого ми починаємо, ми бачимо, що на периферії достатньо часто ми можемо вдаватися до використання парацетамолу, нестероїдних протизопальних препаратів, а також використання інфільтрації місцевими локальними анестетиками. Next one, Inna, please. And again, At the level of uh, spinal cord, at the uh, afferents, we have got local, anesthet local anesthetics, opioids, and also non-steroidals, uh, and uh, predominantly NMDA antagonists, uh, which uh, play a significant role in uh, at the wide dynamic range neurons, where they control the pain and uh, in, uh, preventing further uh, up transmission of signals. Similar agents also work at the level of the center, including the opioids, where they play a significant amount of role in pain modification as such. Uh, and use of local anesthetic catheters usually has got a significant role in impeding the signal transmitting from the periphery to the uh, spinal cord. 
Якщо ми далі пройдемося по дозі болю, то ви бачите, що навіть на рівні аференного нейрона теж впливає і використання периферичних нейронових кантетерів з введення місцевих анестетиків. Також на рівні спинного мозку і на рівні центрального регулюючого органу формування болю теж прикладаємо свої зусилля з використанням опіоїдів, парастамолу, того ж самого кетаміну і, і місцевих анестетиків, в тому числі, і встановленням катетерів і використанням регіонарних подовжених технік зневолення. So, next we'll move on to the phantom limb pain, which is the most uh, uh, challenging one usually. Uh, it is described as the pain that is felt in the distal extremity of the absent limb. Uh, sometimes the pain is felt as short bouts of pain, or it can be a constant pain lasting for a uh, long time. Usually uh, it occurs in about 80% of the amputees, so you can see how common it is. That is one in five individuals are usually affected. And this pain can usually start even the first week after amputation in about 70% uh, uh, of the individuals. This usually can gradually improve over the first year and can resolve completely in very few. But sadly, many people will have the pain for the lifetime. And in data that we have from Second World War, uh, amputees, they had the pain for longer than 50 years. The common risk factors that predispose individuals to phantom limb pain are usually severe post-operative pain, which is why it is very important to provide better treatment in the acute care setting or when the uh, initial insult is there. Bilateral amputation sadly exposed to significant risk of uh, uh, phantom limb pain that is to do with uh, hemangiomas and their representation in the sensory cortex. And presence of stump pain can sometimes invade uh, and uh, can in turn lead on to uh, phantom limb pain. Uh, again, that's to do with the telescoping uh, and also with the peripheral sensitization. Repeat limb surgeries or any insults, again, can predispose to significant phantom limb pain. So it's sometimes uh, repeat surgeries have to be carefully considered in view of this. And there is some evidence that the patients with increasing age uh, as we advance in life have got significant risk of phantom limb pain compared to uh, their counterparts on the younger side. Якщо ми поговоримо з вами про фантомний біль, то дуже часто він розвивається в дистальному віді і кінцівській, зокрема в тому місці, де кінцівка відсутня. І це доволі тривається характеру біль, може проявлятися окремими короткими такими гострими відчуттями болю, але зазвичай, на жаль, трапляється майже в 80% пацієнтів, які піддаються ампутаціям. Зазвичай він формується навіть вже протягом першого тижня після ампутації кінцівок і дуже часто може тривати навіть протягом року і а, залишатися навіть в подальшому, майже на все життя, якщо особливо це стосується пацієнтів старшого віку, віком старших понад 50 років. Основним фактором ризику розвитку фантомного болю є присутність гострого болю у ранньому післяопераційному періоді або інтраопераційно. На жаль, у деяких пацієнтів виконується двосторонні ампутації. Це також фактор ризику формування фантомних болів, а також формування так званого стампового болю або панікового болю, який ми розглядали на попередньому слайді, слайді який проявляється в першу чергу тим, що у пацієнта виникає телескопічне відчуття присутності нижньої кінцівки і при цьому при наявності персистуючого болю. Фактором ризику розвитку фантомного болю, окрім того, є не лише старший вік пацієнтів вище 50 років, але і повторні втручання на кінцівках, які виконуються, там, наприклад, з необхідністю виконання ревізії рани або з інших причин. Prevention is always very important in, in preventing the chronicity of pain as well and changing the paradigm from acute to uh, chronic. Uh, thankfully, there have been a lot of evidence in terms of using epidural or regional anesthetic te techniques, basically uh, like perineural blocks and perineural uh, catheters uh, that has been showed by uh, some uh, sorry, studies by uh, Borgi et al. Coming to the actual treatments as you're aware the treatment here is both for nociceptive and also neuropathic pain the commonly used agents are tricyclic antidepressants uh, sadly they are fought with uh, plenty of contraindications especially in uh, people with comorbidities as they're usually on the elderly side and also significant central side effects 
normally used agents include amitriptyline or nortriptyline at 10 to at, starting at 10 milligrams, usually around uh, early tea time. Uh, so that to avoid the following morning central side effects can be incre increased in 10 milligram increments fortnightly up to 50 to 75 milligrams. The next commonly used agent is metazapine, uh, usually in 15 to 45 milligram doses once a day, um, usually when there is combinations with other uh, uh, non-adrenergic uptake inhibitors like cetraline, you have to apply uh, some caution. Other agent we commonly use here is duloxetine, which has got significant evidence in diabetic peripheral neuropathy and other neurological disorders. It's usually taken, started at 30 milligrams in the morning and then slowly increased by 30 milligram increments up to 90 milligrams. Якщо говорити про лікування, про менеджмент фантомних болів, звичайно, на першому місці стоїть попередження його розвитку, да, особливо коли ви виконуєте оперативне втручання. І дослідження боргів показало, що використання пролонгованих епітуральних або периферичних переневральних блокад знижує очевидність розвитку фантомних болів та хороше знеболення в післяопераційному періоді. А в аспекті лікування ми використовуємо широку фармакологічну панель, це трицикличні антидепресанти, а вони використовуються і показали себе надзвичайно ефективними, але слід пам'ятати про їх величезну кількість протипоказань, особливо пацієнтів з супутньої патології печінки та іншими коморбідними станами. Не менш важливу роль займає амітриптилін, який призначається зранку в ранковий час, і доза його може збільшуватися від 10 навіть до 75 мг. Гарно зарекомендував себе також міртазепін, особливо в комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами. І ми використовуємо у своїй практиці дулоксетин, який гарно зарекомендував себе для менеджменту перифоричних нейропатій, і він використовується в дозі навіть до 90 мг на добу. The next line of agents that are commonly used are gabapentinoids. There is enough evidence from the Scandinavian studies of using gabapentin even in the early perioperative period, even from the time of injury, usually started at about 100 milligrams BD, taking it up to 1,200 milligrams TDS. The maximum allowed dose is 3.6 grams for any adult individual. The other agent which is shown superiority is pregabalin in the government night group, usually started as 50 milligrams once a day, taking it up to 300 milligrams uh, twice a day. There have been some evidence using neuropeptide like uh, salmon calcitonin, usually up to 100 international units per day as a subcutaneous injection, where it acts by inhibition of prostaglandin and cytokine production at the site itself, and also altering the beta endorphin production. Hence, there is less inflammatory response. Важливе місце в лікуванні фантомних болів належить габапентинам. І багато досліджень демонструє те, що чим раніше ви їх призначаєте, тим менше частота розвитку фантомних болів. Тобто навіть є деякі рекомендації по призначенню їх відразу в ранньому післяопераційному періоді. І дозування габапентину наведене – це початкова доза від 100 мг двічі на добу і з подальшим наростанням дози навіть до 1200 мг тричі на добу. Іншим препаратом є прегабалін, який назначається також від стартової дози 50 мг до 300 мг двічі на добу. А, гарно себе розрекомендував також нейропептид а, у вигляді са, а, кальцитоніну в, по типу пішкірних ін'єкцій по 100 одиниць на добу, основною дією якого є пригнічення продукції простагландинів і цитокінів і внаслідок цього зниження активності прояву запальної реакції, відповідно, і прояви болівого синдрому. The next line in agent, uh, agent in line is clonidine, uh, usually used in the perioperative setting using for perineural uh, as catheters, and it usually extends analgesia and also reduces the mechanical hypersensitivity after nerve injury. Uh, most uh, commonly used dose is about 10 to 20 micrograms per hour as an infusion. We have to be very careful with the central side effects with the alpha agonist, usually hypertension, uh, hypotension, etc. And the maximum allowed dose is about uh, 0.5 grams in a day. And whereas some studies show that it can be used up to 1.2 grams, but only in monitored patients. The next line, agent in line is an MDA antagonist. Uh, both ketamine and memantadine in our institute, we use ketamine uh, widely, usually as a low dose IV infusion at 0.1 to 0.2 milligrams per kilogram per hour for one to three days, sometimes even used on an hourly basis intermittently in certain amputation wards. 
Oral ketamine, unfortunately, has got limited bioavailability, is up to around 40%. And where the monitoring facilities are uh, stringent, we can always start with uh, a trial with the uh, um, parental infusion. And if it helps, then we can move on to oral ketamine accordingly. Також важливе місце займає не у лікуванні клонідін, особливо при використанні його переневрально в комбінації з місцевими анестетиками. Він подовжує тривалість анагезії і зменшує прояви механічної гіперсенсації після нервових пошкоджень. Ми використовуємо його в подовженні інфузії від 10 до 20 мікрограм на годину, але будьте обережні з клонідином, тому що дуже часто один із побічних його ефектів є гіпотенція. Такі пацієнти мають дуже детальні Моніторованими. Максимальна доза деяких досліджень говорить нам про 0,5 грамів на добу клонідину. Деякі дослідження навіть демонструють підвищення дози до 1,5 грама на добу, але знову ж таки треба потрібно, потрібно бути обережними із можливою гіпотензією, яка розвивається в пацієнті. Стосовно НМДА антагоністів, таких як кетамін, ми дуже широко його використовуємо, в основному вигляді внутрішньовенної інфузії, а в дозі від 0,1 до 0,2 мг на кілограм на годину, від 1 навіть до 3 днів. Також присутні в Британії оральний кетамін, але пероральна форма кетаміну, але його біодоступність надзвичайно низька. Тому, якщо ми, ну, ми зазвичай починаємо з внутрішньовенної кетаміни, якщо ми бачимо, що пацієнт гарно до нього толерує, переходимо на е, пероральне введення кетаміну. Topical capsaicin is not commonly used, and the uh, concentration is anywhere between 0.025 to 0.075%, uh, up to three times a day. You have to be slightly careful with the use of uh, uh, capsaicin with its burning properties uh, and the mucosal protection, etc. Lidocaine or lignocaine is another agent that we also commonly use in the perioperative setting, uh, usually used as an infusion at four milligrams per kilogram over 30 to 40 minutes. Uh, we have also got the option of using a patch, especially in the post-operative period, where it can be used as a high concentration, which is 5% patches on a 12-hourly on and off basis to avoid or limit the local anesthetic toxicity. Також в своїй практиці ми використовували місцеве лікування. Капсаїцин – це екстракт червоного перцю, який є у нас присутній у вигляді кремів, в концентрації навіть до 0,075%. Його можна використовувати навіть до трьох разів на добу. Також використовуємо наліпки такі, які містять лідокаїн. Інтраоперційно можемо використовувати лідокаїн у вигляді внутрішньовенної інфузії в дозі до, навіть до 4 мг на кілограм. А в післяопераційному періоді в ділянках, де відсутні опіки, то використовуємо наліпк з дидокаїном навіть 5-відсотковий, тобто достатньо високих концентраціях. Unfortunately, in spite of all the measures, we might still be struggling with the pain, then we could sometimes use uh, certain interventions. The, for localized pains, or if the pain can be significantly localized, uh, some of the solutions will include local anesthetic infiltration uh, along with uh, steroids if need be, commonly used once or either triamcin alone or methylprednisolone, 80 to 120 milligrams as a maximum. Cryoneurolysis has also been tried in certain settings. Uh, we don't have that facility, uh, but commonly we use pulse radiofrequency lesioning using a radiofrequency uh, generator uh, at 42 degrees Celsius for two minute cycles for up to five cycles. We also rely on sympathetic blocks, which offer up to 50% benefit and nothing is 100%, unfortunately. Uh, and uh, selective nerve root blocks or dorsal root, uh, dorsal root ganglion blocks, usually done as a diagnostic to start with to find out if that can offer any further attenuation of pain and if beneficial can be offered as a therapeutic solution. If this were to help, then pulse radio frequency lesioning of dorsal root ganglion is also an option uh, that we can resort to. Які втручання використовуємо в практиці, якщо у пацієнта дійсно такий локалізований біль і не можна з ним справитися, використовуємо місцеву інфільтрацію місцевими анестетиками із комбінацією із стероїдами. Також використовуємо високочастотну пульсову терапію, тобто це до двох хвилин цикл з температурою 42 градуси, коли використовується кріодеструкція, кріоневроліз. 
використовуємо і симпатичні блокади, але, на жаль, жодне дослідження не продемонструвало більше ніж 50% успіху. Використовуємо селективні нервові блокади корінців, блокади дорозального нервові корінців і з діагностичною, і з терапевтичною метою. Якщо щось не працює, тоді використовуємо високочастотну пульсову радіотерапію, тобто деструкцію дорозальних ганглів. We'll focus a little bit on the next few slides on the sympathetic blocks. The commonly done ones are either lumbar or upper for upper limb stellate ganglion blocks, usually done as the fluoroscopy procedure under X-ray guidance or as with using ultrasound or sometimes with a combination of both called hybrid technique. For lumbar sympathetic blocks, it's usually about L2 or L3 level with the patient in the prone uh, position with a lateral oblique X-ray view. Uh, you might need sometimes need longer needle, uh, like 100, 170 millimeter quinky needle. Uh, we also do a post contrast check uh, using Omnipec or Niopam. And for diagnostic purposes, you can use up to 10 mils of half percent uh, bupivacaine. Uh, if it has to be therapeutic, then you can use uh, uh, one to two mils of uh, high concentration phenol. Як ми виконуємо симпатичні блокади, це може бути блокада бути в переконому відділі або зірчаста гангліонарна блокада, тобто під контролем флюороскопії, під контролем рентгенографії на рівні L2, L3 в прон позиції пацієнт знаходиться, або інколи, якщо не може в прон, то в боковому положенні використовуємо голки по типу квінки 22 гейдж довжиною до 17 сантиметрів і після введення контрасту перевіряємо під контролем рентгенографії і потім робимо, вводимо з діагностичною метою 0,5% левобіпівокаїн в об'ємі 10 мл, а з терапевтичною метою вже вводимо фенол. So as you can see in the anatomy on the left side, the sympathetic ganglia or the lumbar sympathetic ganglia are further uh, anterolateral to the uh, vertebral body, which can be approached in two different angles. So these are usually done with the fluoroscopy, as you can see on the pictures on the right, where uh, we I try and avoid the transverse process or try very close to the transverse process and pass the needle to go just into the anterior border of the vertebra and contrast uh, check. Ви бачите на лівій частині слайду анатомічне розташування симпатичних ганглів, які знаходяться біля тіла хребця, спиномозкового хребця. А далі справа на картинках, ви бачите, яким чином під контролем флюороскопії, тобто при, під час рентгеноскопії відбувається досягнення the next is for upper limb stellate ganglion block. As you can see in the anatomy, it's the lower uh, cervical thoracic uh, or middle cervical ganglion that we normally, uh, sorry, uh, below the middle cervical ganglion that we focus on. Uh, and it's usually at the uh, close to the chest and tubercle, about C6, 7 level, uh, and uh, in front of uh, longus coli uh, muscle. I'll show you in the next uh, slide about how it's approached in the uh, hybrid uh, technique. Тут ви бачите анатомію розташування зірчатих нервів. Зазвичай ми використовуємо для блокади середини шийний, шийний ганглій. І ви бачите анатомічно, як можна досягти. І на наступному слайді я зараз це продемонструю. So in this on the uh, left, you can see the uh, patient being positioned supine with the neck extension and the ultrasound probe uh, very close to the cricoid cartilage and move it slightly lateral from there until you still have the view of the thyroid along with the carotid and also the uh, anterior tubercle of uh, C6. Just in front of the transverse process of uh, C6 uh, uh, vertebrae, you see the longus collae muscle and longus capital muscle, which are posterior to the uh, carotid artery. So the injectate is placed just posterior to the carotid artery where the, um, in front of the longus collae muscles, that is the plane of the stellate ganglion. І тут ви бачите під узі контролем, як виконується якраз це блокування цього ганглію, положення пацієнта на спині, шия має бути перерозтягнута, положення датчика. Ви бачите, що ми візуалізуємо над датчиком, те, що цей ганглій і функція відбувається якраз безпосередньо біля розташування сонної артерії. Тобто ви бачите остистий відросток у пацієнта, демонструється на узі, ви бачите довгий м'яз шиї, голівковий м'яз шиї, якраз ін'єкція виконується в проєкції безпосередньо Біля загальної сонної артерії. 
The next is the dorsal root ganglion, as you can see in the anatomy, coming from the posterior to anterior is just lateral to the epidural space, just along the transfemoral uh, epidural space, uh, which is marked in the picture. I'll show you on the next slide about how we would approach this. Ви бачите тут анатомічне розташування дорзального нервового корінця. Ви бачите, що він дуже близько розташований до епідурального простору. So again, it is fluoroscopy guided with the patient being on the prone position. Usually you will need a curved or a blunt tip needle uh, and there are various available in the market and you need to mark the lumbar levels where we need to go, uh, can be anywhere between L3 to L5. We also need the stim nerve stimulator for this to check the sensory stimulation when the nerve, uh, uh, sorry, when the needle tip is very close to the dorsal root ganglion. However, we have to note that there should be no motor response even at uh, one volt. Then the contrast check is done using uh, the contrast and local anesthetic and steroid is injected with very minimal volume so that you don't cover the uh, motor component. The same technique can be used for pulse radio frequency as a therapeutic procedure at 42 degrees Celsius up to two to five cycles of uh, 120 seconds each. А тобто блокада дорзального корінця ганглії підрозуміває теж собою використання виконання цієї процедури під контролем рентгеноскопії. Пацієнт положений на спині, використовується а, уголка 22H із по типу паджанг, тобто із затупленим кінцем. Для того, щоб менше пошкоджувати структури на поперековому рівні, рекомендується використовувати сенсорну стимуляцію е, обов'язково, особливо для того, щоб не е, пригнічити у пацієнта моторну функцію. Да, після введення контрасту вводиться місцевий анестетик разом, стеро... разом із стероїдним препаратом у дозі не більше 2 мл, для того, щоб не е, втрутитися у моторний компонент. The next slide shows the pictures, how it is actually achieved uh, in the same technique. Також ви тут бачите, як, яким чином під контуром флюороскопії ми досягаємо виконання тієї чи іншої техніки. The other modalities that are available for phantom limb pain are also neurostimulation, usually using spinal cord stimulator or high-frequency dorsal root ganglion uh, stimulators, occasionally resort to surgery or deep brain stимуляцію. Також в своїй практиці ми використовуємо нейростимуляцію і периферичну нервову стимуляцію, і стимуляцію спинального, спинного мозку, особливо з високочастотно, а також стимуляцію дорзального корінця. Окрім того, є техніки виконання глибокої стимуляції головного мозку. We should not forget about the complementary therapies which play a significant role, especially the mirror box therapy or the guided imagery. And these days we also use the virtual reality uh, as another measure along with uh, cognitive behavioral uh, therapies, hypnosis, mindfulness and relaxation. Також не слід забувати про такі допоміжні засоби, як терапія відновлення концентрації у пацієнтів. Це також використання терапії із 3D зображенням, тобто використання різних таких ігрових боксів, які дозволяють пацієнту зосередитись на тому, що він може рухатися і переключитися на відчуття болю. Використовуються також і техніки гіпнозу, і техніки релаксації, і групові заняття. The next is phantom limb sensations. Usually these are non-painful perceptions that occur in the region of the missing body part. Uh, can start in the immediate post-op day and incidence is significantly high up to 90%. These might sometimes persist for months to years. And you can also, patients describe these are kinetic sensations with movement or pressure sensation being present. Також я хотів би нагадати про фантомне відчуття. Да, коли відчувають такі небольові відчуття в ділянці втраченої частини тіла, вони трапляються а, і розвиваються в основному на першу сьому добу після операційного періоду в 90% пацієнтів, і навіть можуть тривати місяцями. Тобто пацієнтів є кінетичне відчуття того, що у них кінцівка зрушена, ще розгорнута в іншу сторону, або телескопічне відчуття про те, що кінцівка збільшена в розмірах. The MSK pains are usually related to the distorted anatomy and with the abnormal position with the back, hip and knee pains. But we'll move to the next slide, uh, the key points. Due to lack of time, we'll finish this quickly. I can go through these points, which are very important. And I would like to thank the uh, organizers and also Ina for the wonderful opportunity and uh, thank you for translating. I hope you all have a wonderful conference. I'll try and join if possible, uh, if I can. Thank you. Дуже дякую вам і враховуючи, що ми вже